Tara mag-upgrade. Wow! Yes! Nice. So ayan, part 8 na tayo mga Lodi para sa 5 run online servers na lalaruin natin. Teka lang mga Lodi para kay Zen Pro, hindi po madali ang mag-edit ng video. Kahit anong klase pa po ng video ay yan, kahit ang mag-edit ng video ng isang streamer ay hindi po madali. 200 pesos lang sa ganyang kataas na requirements, tang inang yan. Pagbigyan natin itong mga bugok na to. Pa-edit ka sa Fiverr.com, 5 to 10 dollars for 1 minute vid. Alam nyo ba yung mga pinapa-edit dun sa Fiverr? Professional. Bakit? Kasi, kasi, professional din yung edit. Ha? Huwag kang tanga, pre. Ano ba yung i-edit mo? Prim lang, pre. Babayaran kita ng limang daan para sa trim. Nakita mo yun? Nakita mo yung common sense dun, pre. Panira ng laro kasi, pabibo tong mga to, eh. Utang oh, energy. Ano magagawin ng video editor pag i-edit yung mga video mo? Ano? Ang pangalan nga nito? Zen Pro. Ha? Yung 3 to 4 hours na stream mo, o kung ilang oras man yan, o kung ilang minuto man yan, panonoorin nung mag edit yun. Dun palang talo na siya eh. Ha? Sipin mo, 3 to 4 hours kang nanonood ng, ng stream mo? Ang hirap nun! At ang mas mahirap pa dun, yung video editor na makukuha mo, kung meron man tatanggap niyang offer mo na yan, maghahanap siya ng kapaki-pakinabang doon sa video ng stream mo. Kumbaga, yung... Super, super duper uber, hirap mag-edit because it takes time, no? Lalo na kapag hindi lang ganun kasimple yung gusto mong mangyari. Kasi sa pag-edit ng video, lalo na kapag... Uh, Hindi yung simpleng video lang, no? Yung talagang may story, may, may storyline, may storyboard. Talaga namang, ano, pinag-iisipan, no? Kung paano siya, kung paano mo siya atakihin. What happens here is that um, the reason why uh, most freelancers reacted on that uh, point. Kasi hindi po kasi ganun kadali ang mag-edit ng video. Paano siya hindi naging madali? Kasi pinag-aaralan po yan. Uh, imagine, no? Bilang ikaw isang editor, pinag-aralan mo ng matagal kung paano i-master yung mga transitions, kung paano paano mo gamayin yung software na ginagamit mo. Especially kapag, lalo na kapag license yung software na ginagamit mo. So, kailangan mo rin bayaran yun. Kaya, cost plus profit equals yung price mo. So, gamitin natin yung job offer ni Zen Pro as an example. Ano yung mga cost na igigastos mo para makagawa ng isang video niya? Try natin gawin step by step. So, unang-una, kailangan natin kunin yung stream niya from the internet, di ba? Kasi yun ang i-edit natin. So, paano natin yun makukuha? I-download natin galing sa internet. So, kailangan natin ng internet. Kailangan din natin ng computer para ma-access ang internet. Tapos, para ma-save yung malaking file size ng streaming na yun, kailangan din natin ng hard drive. So, yun ang mga first expenses sa job na ito na kailangan bayaran ng client mo, si Zen Pro. Kailangan niya irenta yung internet mo, irenta yung computer mo, irenta yung hard drive mo. Tapos, lahat na to ay gumagamit ng electricity, di ba? So, kailangan niya din bayaran ang part ng electricity bill mo. Kailangan mo din isipin, saan mo ba i-download yung videos niya? From a computer shop? from your house, from your office. Kung saan ka man nagtatrabaho, kailangan niya din irenta ang workspace mo. Ngayon, para matrim yung stream niya at makagawa na tayo ng compilation video niya, kailangan natin ng editing software at basic editing skills. So yung skills mo, yung labor mo na gagawin mo for this job is part of the cost also. Kasi pinaghirapan mo na kunin yung knowledge na yan, yung experience na yan. Kaya babayaran niya yun as part of your cost of doing this job. At syempre, dahil trabaho ito, kailangan niya rin bayaran yung tax mo. Dapat included din yan sa list of costs na gagawin para sa trabaho. Wala pang 30 minutos, tapos mo na yung edit. Wow! Wala pang 10 minuto, tapos mo na yung export. Putang ina! Mahira po ang mag-edit ng video, lalo na sa channel na tulad ko na sariling content talaga. Yes, mas madali mag-edit ng video ng isang streamer, pero still, mahira pa din po iyon. Lalo na sa halagang 200 pesos to 500 pesos lang, okay lang sana kung sa kamag-anak or kaibigan niya lang iyon ipapagawa. Yung sakin lang dito is parang ang liit ng tingin niya sa mga nag -e edit ng videos, yan kasi ang hirap sa atin sumikat lang ng konti, lumalaki na ang ulo.
Isa nga din po pala akong freelancer sa Fiverr at Upwork. Balik na po tayo sa Run Online. At ayan, una sa listahan natin ay itong Oman Run Online. So ayan na nga, mayroon siyang tahimik na server. Kung hinganan ko niya burikat. Hayop, tapos ayan in game ang registration. So dahil klase kay apat lang ang mga klases. Hinganan pa ko niya bahog. Putang in. So ayan, wash out po muna sa mga lodi natin dyan. Putang ina ninyo. Boom! So dito mga lodi ay napakalinis po at safe na safe at siguradong walang virus. At ayan, yung drop nila dito may kulay-kulay. Boom! At ayan, yung ating rosa mga lodi ay times 10, aba masarap. Nice! Kaso level 100 mo pa magagamit kaya magtiis ka muna sa times 8, yung skateboard plus 7. Tapos ayan, at ayan pa, tapos ayan pa, puro plus 7, tapos ayan tang inang yan, plus 9 yung mga accessories natin kaso may expiration nga lang. Tapos ito, cap rewards mga lodi, level 195 na set plus 7 at walang expiration. Tapos ayan, papa level na muna tayo kasi may bagong tao. Inang yan iniwan ako, buisit yan kakaunti na nga lang ang player dito nang iiwan pa ang hayop. So because of that mga lodi, ay pumunta na lang ako dito sa market at nagbaka sakali na humingi ng tulong, ng ayuda, kaso, ayan. Boom! Wala akong ayuda na matatanggap dito, walang booster. So dito naman po makukuha yung mga spiritual spears, at yung max skills natin dito ay 167 po. So maybe bagong server pa lang ito kaya konti lang player at baka hindi pa ito official launch during this time na nilalaro ko ito. So yung download link ay nasa description lang po. Ayan ayan. At ayan, G-Skill. At ayan ang sumunod naman mga boss G-Skill run online. Smooth siya. Sa client ang registration. May limang mga klases pang lima yung gunner. At ayan. Tingnan lang pagkunyag bahogbi. Boom! So ayan ayan, medyo madaming mga tao dito, naka GCQ na lang sila dito mga lodi, lakad tayo dito, ang ganda ng wings nila dito, maybe donate item siguro yan. Ganda ng mga skills dito, mamaya maya malalaman natin mga max skills dito, so buksan muna natin mga box dito, na makapagpabos na tayo at gusto kong magpamax level na makuha natin lahat mga skills dito, ayan times 5 rate ng rosa natin quad power training buwakan ng NA pero ito yung gusto ko dito plus 9 yung unang set natin dito tapos permanent pa tapos ayan yung unang weapon din natin dito ay plus 9 at permanent din so yung max skill dito ay 237 so subukan natin magpa max level dito mga lodi magpa boss na po tayo so ayan, dito na tayo sa market mga lodi, at magpapabos na po tayo baka makakuha tayo ng ayuda. At ayan, hindi ako pinapansin dito sa gitna, pero, ngunit subalit. Oh my God! Maala, ala, ma at ayan na po, sa wakas finally ay makakatanggap din po tayo ng ayuda dito sa pangalawang server na lalaruin natin. Salamat sa iyo, Spy! So ayan na nga mga lodi at nakapagpamax level na po tayo, level 260 po mga lodi yung max level natin dito. So buksan na po natin yung copper ward nila dito. Tapos ayan. Wow! Plus 11 na set at weapon mga lodi, tang ina permanent pa. Wow! 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 At ayan ang sunod, Warzone Run Online. 
At ayan, wow! Wow! So makikita mo yung kasalukuyang online dito sa server. So yung nakaraang open ko dito ay kulay pula siya. Mga nasa 400 players, kaya ewan ko bakit nga ngayon ay green lang siya. 290. Sa client ang registration, tapos ayan. So classic tayo dito, so apat lang yung mga class. So ayan mga lodi, kakatapos lang ng TW nila dito. Sali tayo ng party pero ayaw ako isali, ayaw din niya sumali, tapos ayan attendance natin. So buksan na natin itong ating box, at ayan plus 7 a weapon kaso may expiration, holy shit. The fuck? Yung set natin dito plus 7 pero walang expiration, mabuti naman. Yung skill po nila ay hanggang 167. So magpapaboost na tayo pero, bigla akong nagulat. Sa Little Holy Gun lang daw magpapamax level. Tinanong ko saan nakakabili ng skills at laking tuwa ko at binigyan nila ako ng gold. Sabay turo kung saan nakakabili ng mga skills at ayan, binigyan tayo ng ayuda. So ayan mga lodi as you can see ang level ng Little Holy Gun. Wow! Hayop yan level 180 na Little Holy Gun. Oh no! Sunod naman ay ayan, Run Online Generation X Episode 9. So ayan na nga siya smooth yung server, sa client ang registration. Mayroon siya ditong mga 7 na mga klases, dagdag lang yung extreme, gunner at assassin. So mag-assassin tayo. Hi! At ayan, mukhang under quarantine pa yung server dito, at yung wings nila dito ang ganda. Grabe yung kinang-kinang sana lahat ng player meron nito. Tapos ito yung mga XP items nila 7 days, then yung set naman natin at weapon dito mga lodi ay plus 9. Tapos permanent or walang expiration, yung skill ay hanggang 237. So papa level lang tayo ng konti tapos punta tayo ng market at magpapa boost at ayan may tao naman nakupatay At ayan ang last server natin in this video ay itong Hanaran Online so ayan na nga smooth din ang server dito sa client ang registration May anim tayong mga klases dito, dagdag yung extreme at gunner. Alam niyo ba na mas malakas ang sipa ng Little Holy Gun kesa sa suntok ng ating mga karakter pag bagong gawa? At ayan. So habang nakikipag-chismisan ako ay buksan na po natin itong ating box. At ayan, may plus 9 po tayo na set at weapon na permanent. Wow! So ayun na nga. Tapos ayan free skill na po lahat dito mga lodi. So lahat na ng mga skills ay makukuha mo dito. At ayan. Rampage ng shaman yung last skill so maybe 207 or 217 yung max skill dito. At ayan. So kahit maraming nakakwarantine dito ay nabawi naman po yung kalungkutan dito dahil dito sa market ay pwede ka pong makapatay at mapatay ng mga boss na tulad nito. Tapos ayan may mga drops po sila na mga ayuda so kahit mag 1 pesawa ka pa sa mga ayuda nila dito ay walang pipigil sayo. Kahit marami ang nakakwarantine, subukan natin magpamax level si pag at syaga din pag may time. So ayan, pangalawang ayan, pangatlong ayan. Tapos tang inang ayan, max level na tayo mga lodi, so level 230 yung max level dito. Tapos king inang ayan, ako lang yung mag-isang nag-TTW dito. Utak inang giniagawa mo! NANI?! Hayop na yan, ginulpi ng Archer, may tao pala dito mga Lodi. 
So, kung napansin ninyo kanina mga lodi ay plus 10 po yung set natin color blue. Ito po siya before, may copper ward sila dito na plus 9 na set at weapon permanent. At may binigay din sila sa atin dito na pang upgrade ng item, yung pang plus 10 natin. Awat ah! So ayan, at ayan, at ayan. Tanginang yan. So ayon na nga mga lodi, wala na akong maisip pa na content dito. So hanggang dito na lang po tayo. At maraming salamat po sa inyong matyagang panonood sa mga videos natin. Buwakan ng ene yan.